子育てお悩み解決したいの時間ですこの時間は皆様の子育てに関するお悩みを少しでも軽減できるようにアドバイスをいただきたいと思います早速本日のお悩みを紹介していきましょう台東区にお住まいの1歳6ヶ月のお子さんを子育て中のお母さんとお電話がつながっています子育て中に不安になったりイライラしてしまいますどうしたらいいでしょうか子育て中のストレスはほとんどの方が経験されていると思います具体的にどんな時にイライラしてしまうのですかそうですね独身の時と違って家事や育児仕事等に追われる毎日の中で思い通りにいかないことが多くて特に最近は子供が言うことを聞かず大声で泣かれたりしていっぱいいっぱいになってしまいますそうですかワクワクミさん何か具体的な方法はありますかお母さんのお気持ちはよくわかりますでもそのイライラの気持ちは減らすことができると思いますよどうしたら減らすことができるんでしょうかそれはイライラの仕組みを知ることなんです私たち大人は忙しい日々の中で予定や計画を立てて物事を進める傾向があります無意識に時間を逆算して予定や計画を作ってその計画通りに進めているのです例えば何時何分までには出かける準備をして何分までには着替えをして何分までにはご飯を済ませてなど自分の予定が計画通りに進まないときにイラッと来てしまいやすいのですそれが仕組みですそれが分かっていればイライラはかなり抑えることができると思います具体的にどのようにしたらいいですか子供がぐずる時間わがままを言う時間などを含めて自分の予定に入れておくということですそうすると子供が急にぐずっても来た来たぐずってもいいですよと焦ることもなくイライラすることもなく対応できるようになるのです自分の予定の中に子供が起こすイレギュラーのための時間をプラスしておくとイライラはかなり解消できるということですねその他にも3つのスタンスについてお話ししていきます1日頃から何でも話せる相談相手を見つけておくことや2自分だけで全てやろうとしないこと3手抜きできるところは手抜きをするこのようなスタンスで一度環境を整えてみることもおすすめします決して一人では頑張りすぎないことも大切なのですねお母さんお悩み解決の糸口にはなったでしょうかとても参考になりました少し気持ちが楽になった気がしますよかったですね昨年台東区では可愛い赤ちゃんが1556 1556人誕生しています子育て中は可愛いだけでなく大変なこともたくさんありますできれば地域みんなで子育てのサポートができると良いですねまたご心配なことなどございましたらお近くの子ども家庭支援センターまでご連絡ください子育てお悩み解決したい顧問のワクワクミさん今日はありがとうございました